kuna nini songea ni Chrissy Fast Food mgehawa wa chakula uliopo sendi ya zamani ya mabasi ya songea mkoani ruvuma ni wataaramu wa kupika vyakula vya kila aina na vyenye ubora utapata vyakula vya asili na vyakula vya kigeni vilivyoandaliwa na wataaramu wa mapishi waliobobea kwa bei nzuri kabisa bila kusahau kwa Chrissy Fast Food unajipatia juisi na matunda mbalimbali mbali. na vingine vingi kwa nini uangaike kwenda kula vyakula visivyo na bora wapo songea please fast food ni mwisho wa njaa yako karibu tukuhudumie 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 wewe ni mtaalamu wa maji lazima usimamie watu wapate maji unaposema umeharibu design haiwezekani so mradi mmoja yani mtu wewe mmoja wa mpinga miradi sita yote imeharibika haiwezekani anazungumza hapa mheshimiwa mkuu wa wilaya kingirikiti kuna tatizo Makoka kuna matatizo makoka. Makoka. Mkako, Makoka. Mkako kuna tatizo. Ukienda 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 Kingoli kuna tatizo. Tumekuja hapa Tumbanjos. Tatizo. Tatizo. Tunakwenda Mabuni pia kuna tatizo. Mimi ni naibu waziri wa maji na furaha yangu wananchi wapate maji. Si kwenda kuenda magofu. Na ukiangalia hapa changamoto kubwa sana si ya mkandarasi. Kwamba mkandarasi yeye ametengenezewa tu design ametekeleza ndio na kama kweli angekuwa amechangamoto wake mimi ningemchukulia tu hapa hapa lakini kubwa kila tunapokwenda wa mtaalamu amekosea design na kikubwa wanafanya hivyo kwa maksud kwa maksud kwa maana gani wanaharibu design ili mradi wapate kazi za nyongeza waweze kupata fedha umeongea umeongea haiwezekani lazima tu na uchungu na fedha hizi zinazotolewa Mtawapo mfano mradi wa Kingirikiti walisema wakipewa milioni ya tatu mradi utakamilika. Wamepewa milioni tatu maji hakuna. Wamekuja tena wameomba wamepewa milioni tatu Yaani manake hizi zilio. Mimi ninachokisema. Tumeingia kwenye wizara hii ya maji tumeona bado kumekuwa na changamoto kubwa kwenye miradi ya maji ya vijijini. Kwamba tunapeleka fedha zinatekeleza miradi lakini bado kumekuwa na changamoto kubwa ya usimamizi ya wataalamu wetu. Sisi msimamo wetu kama viongozi wa wizara kwa niaba ya waziri wangu wa maji. Mtaalamu atakayeharibu mbinga hatukuhamishi, si tunakufukuza, hatukuhamishi. <coughs> Hatuwezi leo uharibu mbinga eti tukuhamishi hapa uende karibu maeneo mengine. Sasa tumeuliza hapa. Nani ambayo design hii miradi yote yote imeharibika? tukapewa taarifa mradi huu ulo designiwa yote na muinjinia au mhandisi wa maji anaitwa Vivian manake aliharibu hapa sasa hivi amehamishwa Mbeya mimi natoa taarifa tunamwagiza katibu mkuu huko huko Mbeya wamsimamishe kazi <tos> la kwanza lakini la pili huyu mwandisi wa wilaya kuna mwandisi pia wa mkoa Mwandisi wa mkoa ameteuliwa au analipwa mshahara manake asimamie mkoa mzima awasimamie wataalamu wake hawa wa chini wa wilaya. Ndio jukumu la mwandisi wa mkoa. Sasa haiwezekani we mwandisi wa mkoa upo tu umekaa ofisini e, unasoma magazeti wananchi wanapata tabu anateseka haiwezekani. Sasa mimi huyu mzee wangu na mheshimu sana kimtu mzima mimi ni sana baba yangu. Anisamee lakini haiwezekani tuone wananchi wa mbinga wanateseka alafu yeye hata miradi yake haijui na yeye pia tunamtafutia kazi ya kufanya hii haiwezi kuifanya lakini si kuomba kuwasimamisha kazi nyinyi muendelee kuteseka hapana kwa hiyo kubwa ninachokuomba mheshimiwa mkuu wa wilaya wape ruksa mkurugenzi wako pamoja na muhandisi wa maji wa mbinga ninavoondoka Dodoma leo naomba wao kesho wao wamefika ili tuzungumza ni namna gani miradi hii tutaikamilisha kwa wakati wananchi hawa walitumbani jos waweze kupata maji safi salama nenye kwa kupata habari mpya subscribe channel yetu ya Ruvuma TV pia usisahau kubonyeza kengele iliyoko kulia lakini pia usisahau kututembelea www.ruvumatv.co.tz